Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Мы начинаем сегодняшнюю конференцию. Я представлюсь, меня зовут Татьяна Вильчинская, я директор медицинского направления Международной благотворительной фундации «Элика Рейнхом», и трансплантология является одним из наших ключевых проектов. К сожалению, сегодняшние события усугубили и без того критическую ситуацию в сфере трансплантологии в стране. Только, казалось бы, недели не прошло. 14 октября в четверг у нас было специальное совещание в рамках Конгресса пациентов, где присутствовали общественные организации, государственные органы власти по поводу немедленного, подчеркиваю, немедленного, экстренного фактически урегулирования трансплантации в Украине. Был выработан ряд мер, которые позволили бы спасти ситуацию в отрасли, ситуацию без того напряженную, как последовавшие события арест ведущего доктора-трансплантолога и его коллег сделали эту ситуацию фактически тупиковой. И сегодняшнее положение отражает безвыходность ситуации в нашей стране в сфере трансплантологии. Я напомню, что у нас есть третья статья Конституции Украины, которая гласит, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство являются неприкосновенными и являются в Украине наивысшей социальной ценностью. К сожалению, в связи с сложившейся ситуацией у нас под угрозой оказались действительно жизни пациентов, жизни пациентов, которые ожидали трансплантации почки в отделении. И сегодняшняя конференция организована в Содружестве Ассоциации пациентов, Ассоциации докторов. И поэтому я бы хотела дать слово тем, кто в этой ситуации является наиболее уязвимыми. Хотела бы дать слово пациентам. Слово предоставляется представителю, президенту Всеукраинской ассоциации защиты прав пациентов Валентине Дмитриевне Череденко. Валентина Дмитриевна, вам слово, пожалуйста. Доброе утро. Прежде всего, хотела бы уточнить, а не президент, а глава правления. Если говорить о трансплантологии, то давайте рассмотрим эту проблему с двух сторон. Если мы говорим о защите прав пациентов, то у нас есть две категории пациентов. Одни пациенты – это те, кто ожидают трансплантологии, другие пациенты, потому что они становятся пациентами и обращаются за какой-то помощью в органы медицины. Это пациенты, у которых изымают органы, если говорить об органах, которые изымают у живых. Если говорить об органах, которые изымают у мертвых, это отдельный разговор. Когда мы говорим о защите прав пациентов, мы должны не забывать об обеих этих категориях. Начать я хотела бы прежде всего с того, чтобы сказать большое спасибо. Спасибо нашим трансплантологам. Это хирурги с, большого, с большой буквы, это врачи с большой буквы, люди, обладающие высокой степенью мастерства и спасающие жизни наших людей. Другое дело, что на сегодняшний день ситуация в обществе сложилась неблагоприятная для проведения трансплантации, а благоприятная для разных криминальных действий и создания огласки. Огласки криминальной. Имидж трансплантологов на сегодняшний день незаслуженно обливается грязью. Наша задача сделать все, чтобы на сегодняшний день законом были защищены прежде всего пациенты, но в то же время и врачи, которые помогают. По кардиологу, по кардиологу, по кардиологу Роману Ярославу Владимировичу, я хотел бы как бы объяснить, почему произошли аресты. Мы все помним пресс-конференцию МВД, начальник департамента, вам известный, который, ну, видимо, поспешит вперед, забегая наперед, обвинил врачей Шалемова в том, что они проводили эти самые операции. Дело было в Бурдюн Вургарде, там оно рассматривалось. Я лично ездил со своим клиентом, мы проводили следственные действия. Следствие Ургарда, изучив, ну, определенные обстоятельства дела, в принципе, не собиралась арестовывать хирургов наших. Это, естественно, не понравилось нашему департаменту, который непосредственно лоббировал аресты, они непосредственно влияли на следователей, чтобы следователи задерживали врачей. И с этой целью дело было забрано в Киев. В течение трех-четырех дней были проведены следственные действия, в которых не подтверждалась вина ни одного из хирургов. 
Но, несмотря на это, следователи, не изучив материалов дела, следователей было много, материалов дела тоже было много, они не были вычитаны. Несмотря на это, видимо, была прямая команда, и врачи были арестованы. Арестованы, и на сегодняшний момент они находятся в СИЗО. Самая печальная ситуация в том, что МВД, ну, на мой взгляд, это мое частное мнение, объективно не проведя средственных действий, оно дезинформировало и секретаря президента, и президента Украины. Я могу сказать вывод из того, что следователи сидят реально с пустыми глазами, не понимая, что происходит, не понимая обстоятельств дела. Судья, судья, которая арестовала наших врачей, она, ну, в принципе, тоже не изучив, не изучив материала дела, одни и те же постановления об аресте, где даже не менялось, не менялись только фамилии, не менялись обстоятельства, они, в общем-то, равными врачей обстоятельства. Из этого можно сделать вывод, что на данный момент средства дезинформации есть прямая команда задержать врачей, чтобы они были арестованы. При этом нет никакой даже намека на объективное расследование уголовного дела. То есть мы в очередной раз столкнулись с тем, что будут ли да, там, политическим агентам или просто агентам одного из начальников департамента, мы видим то, что частным образом люди арестовываются, исходя из частных интересов, а не государственных. Ну, как бы вот это я хотел сказать.